পরের একটা ঘন্টা একের পর এক সিগারেট টেনে কাটালো মাসুদ রানা বিভিন্ন কোণ থেকে পর্যালোচনা করে দেখল পুরো সেট এমন নোংরা প্যাচালো ঝামেলায় জীবনে আর কখনো পড়েনিও এমন নাকানি চোবানিও খেতে হয়নি এর মধ্যে আবার গোদের ওপর বিস্ফোরা হয়ে দেখা দিয়েছে গুইশেপ ম্যালেটটি এর একটা বিহিত করা দরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সন্দেহ নেই আরও বড় রকম খেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ফেলতে পারে সে রানাকে ইচ্ছে করলেই অতএব কোনো চান্স দেয়া যাবে না লোকটাকে এদিকে হাতে সময়ও নেই আগামী দু এক দিনের মধ্যেই সম্ভবত সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে ফাইনাল রিপোর্ট সাবমিট করবে পুলিশ নেপোস করোনারের কাছে তার মানে আরেকবার দৌড়তে হবে ওকে সরেন্টোয়ে ফ্র্যাঙ্কলিন শেয়ারম্যানের প্রতিনিধি হিসেবে তার আগেই যদি রানা সনিকে হত্যাকারী প্রমাণ করতে না পারে তাহলে ড্রাগের চালান নিয়ে নিজ যেতেই হবে অথচ প্রথমেই যদি সামান্য মাথা খাটিয়ে সত্যের মুখোমুখি হতো তাহলে এর কিছুই হতো না সোফিয়ার মৃতদেহ চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পুলিশকে জানাতো ও ফোন করে তাহলে সোনিও ঘড়ির কাটা ঘুরিয়ে ওর জন্যে ফাঁদ পাততে পারত না আফসোস তখন কি আর ভেবেছিল এত সহজেই রক চটা শেয়ারম্যানকে ম্যানেজ করা সম্ভব হবে সনি বাসিলের কথা ভাবল মাসুদ রানা ইটোলা গ্র্যান্ডির সাথে নির্বাসনে এসেছে লোকটা এই দেশে সন্দেহ নেই কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পর ছ দিনের মধ্যে আবার ফিরে গেছে সেখানে হত্যা করেছে আলবার্টো ফেলেনিকে তারপর আবার দৌড় একটা জিনিস লক্ষ্য করেছে রানা কাজটা সাফল্যজনকভাবে শেষ করে সনি ফিরে আসা মাত্র এক সপ্তাহ পর রোমে আসে সোফিয়া শেয়ারম্যান কে প্রথম ড্রাগের নেশা ধরিয়েছিল মেয়েটিকে নিশ্চয়ই আলবার্টো ফেলেনি সোফিয়ার সঙ্গে রাত কাটায় ফেলেনি ব্যাপারটা যেভাবেই হোক জানতে পারি ইটোলা গ্র্যান্ডি এবং কৌশলে ওকে দখল করে নেয় সে জানে নেশাখোরদের নীতি বলে কিছু নেই থাকে না লোভ দেখালেই ইচ্ছে মতো নাচানো যায় তাদের হয়েছেও তাই হয়তো বড় অঙ্কের টাকা পাওয়া যাবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সোফিয়াকে অথবা আজীবন বিনে পয়সায় ড্রাগ সাপ্লাইয়ের নিশ্চয়তা ফলে আগো পিছু চিন্তা না করেই ফ্যালেনিকে হত্যা করার কাজে গ্র্যান্ডিকে সহায়তা করতে রাজি হয়ে যায় সে সারা গ্র্যান্ডির ওখানে দেখা বড় ছবিটার কথা চট করে মনে পড়ে গেল দ্বিতীয়বার যখন বেলা ভিস্টায় যায় রানা সেবার ঠিক একই রকম একটা দৃশ্য চোখে পড়েছিল ওপর থেকে বড় একটা ছাতার নিচে বসে আছে একটা মেয়ে মুখটা দেখা যাচ্ছে না তার নিশ্চয়ই সারা গ্র্যান্ডি হবে মেয়েটি এর মানে ভাবল ধারণায় কোনো ভুল নেই ইটোলা গ্র্যান্ডি ওই ভিলাটার মালিক আরেকবার ওটার ওপর নজর বোলাতে হবে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল মাসুদ রানা পুরোপুরি নিশ্চিত হতে হবে আগে কিন্তু সবার আগে এই ম্যালেটের ব্যবস্থা করতে হবে কিভাবে কি করা যায় ভাবতে লাগলো হঠাৎ করেই সমস্যাটার সমাধান পেয়ে গেল একেবারে সহজ সরল পথ ঠিক করল রানা কাটা দিয়ে তুলতে হবে কাটা বিন্দুমাত্র দিরক্তি না করে রিসিভার তুললো সারা গ্র্যান্ডিন নম্বর টিপতে শুরু করলো প্রথম রিংটা পুরো না হতেই সনি বাসিলের বাজ খাই গলা শোনা গেল মাসুদ রানা বলছে বললো তোমার সঙ্গে খুব জরুরি বিষয়ে কথা বলা দরকার কোথায় বসা যায় কি এমন জরুরি আলোচনা সন্দিগ্ধ গলায় বলল সনি আমাদের শনিবারের অ্যারেঞ্জমেন্টটা সম্ভবত বাতিল করতে হবে বলল রানা কিন্তু টেলিফোনের সব কথা বলা সম্ভব নয় সামনাসামনি হওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলো সনি শ্বাস নিচ্ছে বুনো মোষের মতো তারপর মুখ খুলল সে ঠিক আছে পাসকোয়েল ক্লাবে চলে এসো ঠিক আধ ঘন্টার মধ্যে ওখানে যাচ্ছি আমি ওকে রিসিভার রাখতেই বেজে উঠল ফোন সেনোর মাসুদ রানা দ্যাটস রাইট জাস্ট হোল্ড অন প্লিজ নিউইয়র্কের কল অপেক্ষা করছি আমি ফ্র্যাঙ্কলিন শেয়ারম্যানই হবে ভাবল অথবা সফিকও হতে পারে হয়তো সনি সম্পর্কে রানা ইয়েস মিস্টার শেয়ারম্যান কেমন আছো তুমি চলছে কথা বলেছিলে কাল করোনার সাথে হ্যাঁ আপনার মতামত জানিয়ে দিয়েছি ওকে কি বলে 
বলে আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনার সঙ্গে তার যে সেটেলমেন্ট হয়েছে তা এখন পর্যন্ত ঠিকই আছে নতুন কোনো ঝামেলা দেখা দিলে সময় মতো আপনাকে জানানো হবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন চেয়ারম্যান থ্যাংক গড তুমি কি কিছু করতে পেরেছ কোনো ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ সোফিয়ার খনিকে খুঁজে পেয়েছি কে রানা আচমকা লাফিয়ে উঠেছেন মনে হলো ভদ্রলোক তার চেয়ারের আর্তনাদ পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে রানা কি নাম তার সনি বাসিলি সনি বাসিলি উম নামটা চেনা চেনা লাগছে যেন লোকটা ইটোলা গ্র্যান্ডের গানম্যান সম্ভবত এর হাতেই গত মাসে খুন হয়েছে আলবার্ত ফেলেনি ও মাই গড বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন শেয়ারম্যান তারপর আবার বিড়বির করে উঠলেন ও মাই গড এদের সাথে নিজেকে জড়িয়েছিল সোফিয়া খুবই দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন কিন্তু কেন ওকে হত্যা করলো লোকটা বিপদে পড়ে গেল রানা এসব কথা টেলিফোনে কি করে বলা সম্ভব আমতা আমতা করে বলল ও সব এখন থাক মিস্টার শেয়ারম্যান এ নিয়ে পরে ডোন্ট বি হেজিটেড সন যাই ঘটে থাকো বলে যাও তুমি আমি কিছু মাইন্ড করব না কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলো মনে মনে কথা গুছিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করল নিচু থিরো কণ্ঠে যথাসম্ভব রেখে ঢেকে জানালো তাকে পুরো ব্যাপারটা এসব হজম করতে প্রচুর সময় লাগলো বৃদ্ধের দীর্ঘ বিরতির পর আবার যখন মুখ খুললেন রানার মনে হলো কাঁদছেন তিনি ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বললেন এ জন্যে আমি দায়ী রানা সমস্ত অপরাধ আমার চোখ থাকতেও অন্ধ ছিলাম আমি দেখেও দেখিনি কিন্তু থেমে গেলেন শেরমান এখন আর এ নিয়ে ভাববার সময় নেই নরম গলায় বলল মাসুদ রানা সব কিছু মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে আপনাকে আমি প্রস্তুত সন পাপ যখন করেছি তার খেসারও তো অবশ্যই দেব বলো কি করতে হবে ওখানকার পরিস্থিতি কি রকম স্ক্যান্ডেল ঠেকাবার কোনো পথই নেই এটা এখন মার্ডার কেস মিস্টার শেরম্যান তবু আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব স্ক্যান্ডাল ঠেকাবার দেখি কি করা যায় আর রানা লোকটার ওপর নজর রাখার ও নিয়ে ভাবতে হবে না দায়িত্ব যখন নিয়েছি ও সব আমি বুঝব থ্যাংক ইউ আর কিছু এখান থেকে কোনো সাহায্য করতে পারি আমি তোমাকে না তেমন কিছু নেই ইটোলা আর সনির ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানার প্রয়োজন ছিল অবশ্য কি কি জানতে চাও বলো না আমি জানাবো তোমাকে দরকার নেই আমার এজেন্সি এ ব্যাপারে কাজ করছে ওখানে আমার ক্রাইম ডেস্কের ছেলেরাও জানে কিছু নিশ্চয়ই তা তো জানবেই তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার ওরা অনেক বেশি জানে রাখি জরুরি একটা কাজে বেরোতে হচ্ছে এখনই সো লং ক্রেডলে টোকা দিয়ে ফ্রেঞ্চের নম্বরে ফোন করলো রানা এবার দেখা দরকার কত দূর এগিয়েছে ওরা ইয়েস সেনর রানা নিরাসক্ত গলায় বলল লেফটেন্যান্ট বলুন কি করতে পারি আপনার জন্য শুক্রবার কখন ফাইনাল রিপোর্ট দিচ্ছেন আপনারা সরি বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম সাড়ে এগারোটায় আপনি আমার সাথে যাবেন কাল রাতে শেষ ফ্লাইটে যাচ্ছি আমি নো থ্যাংকস আমি শুক্রবারের ফার্স্ট ফ্লাইটে যাব ভাবছি অল রাইট কেমন চলছে তদন্ত সন্তোষজনক ভালো কথা সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টের কি অবস্থা আমাদের কাজ শেষ সেনর চাবিটা বিল্ডিং এর পোর্টারের কাছে রেখে এসেছি চাইলেই দিয়ে দেবে ওকে বাই দা ওয়ে লেফটেন্যান্ট অ্যাপার্টমেন্টের দেয়ালে একটা টেলিফোন নাম্বার লেখা ছিল দেখেছেন নাকি হ্যাঁ দেখেছি তো কিন্তু কেন এ প্রশ্ন কেন নাম্বারটা কার জানেন সেনোরিনা সোফিয়ার এক বান্ধবীর সারা গ্র্যান্ডের গলার স্বরে খুব একটা আগ্রহী মনে হলো না তাকে চেক করে দেখেছি আমি সারা যে ইটোলা গ্র্যান্ডের মেয়ে জানেন নিশ্চয়ই হাসছে রানা নিঃশব্দে আলবার্তো ফেলেনিকে হত্যার সাথে যাকে জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো ফ্রেঞ্চ তারপর ঠান্ডা গলায় বলল জানি বই কি কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন সেনোর এমনি 
জাস্ট আপনাকে মনে করিয়ে দিলাম ভাবলাম খুব ব্যস্ত আছেন ভুলে টুলে যেতে পারেন তাই আর কি লোকটাকে মুখ খোলার সময় না দিয়ে রিসিভার রেখে দিল রানা ঠিক সময় মতোই পৌঁছল রানা পাসকোয়েল ক্লাবে বসে বসে ওয়াইন গিলসের সনি বাসছিলি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে একটা চুরুর নাক মুখ দিয়ে ধোয়া ছাড়ছে গল গল করে প্রকাণ্ড লাউঞ্জটা প্রায় জনমানবহীন রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে হাত নাড়ল হাবার ড্রিঙ্ক বলল সে না ধন্যবাদ সনির মুখোমুখি বসলো মাসুদ রানা ব্যাপার কি ভ্রু নাচালো লোকটা কি সে কামড়াচ্ছে তোমাকে টিকটিকি মানে চুরুটা মুখ থেকে নামালো সনি অন্য হাতে গ্লাসটা তুলেছিল থেমে গেল হাতটা মাঝপথে একে না ঠেকানো গেলে নিজ যাওয়া হচ্ছে না আমার খুলে বলো সোফিয়ার বাবা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নিয়োগ করতে বলে গিয়েছিলেন আমাকে মেয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য তাই করি আমি আই আই এ নামে এক প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং ফার্মকে অ্যাপয়েন্ট করি ওদের এক অপারেটর গুইসেপ ম্যালেটিকে এ কাজের দায়িত্ব দেয় ওরা তারপর হেলান দিয়ে সেলিংয়ের দিকে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো সনি বাসিলি চোখ আধ বোঝা মন দিয়ে শুনছে কিন্তু ব্যাটা উল্টে আমাকেই গেঁথে ফেলেছে কিভাবে একটু আগে ম্যালেটির সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছে খুলে বলল মাসুদ রানা ওর বিরুদ্ধে লোকটার তথ্য প্রমাণ জোগাড়ের ব্যাপারটাও বাদ দিল না রানা থামতে পুরোপুরি চোখ মেলে তাকালো সনি সো হোয়াট ব্ল্যাকমেল দশ মিলিয়ন লিরা দাবি করছে আমার কাছে না দিলে রিপোর্টগুলো পুলিশের হাতে তুলে দেবে বলে হুমকি দিয়েছে রিপোর্টগুলো কতটা ক্ষতিকর হেলান দিতে দিতে চেয়ারের ওপর প্রায় শুয়ে পড়েছে সনি বাসিলি আন মনে গাল চুলকাচ্ছে খুব ক্ষতিকর ওগুলো পুলিশের হাতে পড়লে বারোটা বাজবে আমার অত টাকাও আমার নেই যে দিয়ে ব্যাটাকে ঠান্ডা করব আমার সার্ভিস চাইলে একে ঠেকাতে হবে তোমার কি করতে বলো সে তুমি বোঝো কিভাবে কি করবে বুঝে গেছি তরা করে উঠে দাঁড়াল এক চুমুকে পুরোটা ওয়াইন গলায় ঢেলে ঠক করে আশ্রে রাখলো গ্লাসটা চলো ওঠো হাঁটুর পিছন দিয়ে গুতো মেরে চেয়ারটা সরিয়ে দিতে চাইল সে দরাম করে উল্টে পড়ল ওটা কেঁপে উঠল পুরো ঘর কোথায় ম্যালেটির সঙ্গে দেখা করে আসি চলো ওকে আমি সামলাবো কোনো চিন্তা নেই কমন কমন এখন পাচ্ছ কোথায় তাকে তার চেয়ে বরং কাল সকালে ওকে টেলিফোন করো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কোনো দরকার নেই হাত উল্টে ঘড়ি দেখল সনি তিনটে বাজিনি এখনো পাওয়া যাবে শালাকে বাহু ধরে রানাকে টেনে তুলল সে কাউন্টারে এসে বিল মেটালো বাইরে এসে বলল তোমার গাড়ি থাকুক এখানেই আমারটা এসো নীল রেনলটা দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্কিং লটের একেবারে শেষ প্রান্তে লক্ষ্য করল রানা ওটার আগের নম্বর প্লেটটা নেই অন্য প্লেট ঝুলছে সম্ভবত এটাই আসল নাম্বার সনির পাশে উঠল মাসুদ রানা হুঙ্কার ছেড়ে ছুটল রেনল্ট তীক্ষ্ণ একটা বাক নিয়ে রাস্তায় উঠেই কড়া ব্রেক কষল সনি রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল দুই বৃদ্ধ ব্রেক কষতে আর একটু দেরি হলেই গাড়ির নিচে পড়ত অথচ দোষটা তাদের নয় লাল সিগন্যাল দেখেই পা বাড়িয়েছিল তারা জানালা দিয়ে মুখ বের করে প্রচণ্ড ধমক লাগালো সনি লোক দুটোকে তারপর সন্তুষ্ট মনে গিয়ার বদল করল ক্লাস ছেড়ে ঠেসে ধরল গ্যাস পেডাল প্যারসো কোথায় থাকে জানি আমি পিলে চমকানো টুকরো হাসি ফুটল সনির ঠোঁটের এক কোণে অন্য কোনটা জুড়ে বসে আছে চুরুর এক সময় দুজনে খুব ভালো বন্ধু ছিলাম আমরা একসঙ্গে ব্যবসাও করেছি খুব ভালোবাসে ও আমাকে আমার জন্য সব করতে পারে ম্যালেটটি কথা বলল না রানা লোকটাকে কিভাবে সামাল দেবে সনি বুঝে উঠতে পারছে না দশ মিনিট এক নাগারে চলার পর গাড়ির গতি কমালো সনি বাসিলে বা এই টার্ন নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা সরু রাস্তায় ভায়া ফ্যামিনিয়া নুভোয়া জায়গাটার নাম গলিতে ঢোকার মুখে তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো একটা সাইনবোর্ডে লেখা নামটা পড়ে নিয়েছে রানা চট করে কিছু দূর এগিয়ে আবার বায়ে ঘুরল রেনল্ট প্রায় সাথে সাথে 
থেমে দাঁড়ালো একটা জীর্ণ অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর সামনে এখানে থাকে ও বলল সনি চলো গেট হিন গেট পেরিয়ে ওটার বাউন্ডারির ভেতরে পা রাখলো ওরা বিল্ডিংটা চারতলা টুইন অ্যাপার্টমেন্ট হাউস দু তিনটে ফ্ল্যাটের সামনের বারান্দায় ফুটোপুটি করে খেলছে শিশুরা নোংরা সিঁড়ি বেয়ে আগে আগে ছুটল সনি এক একবারে তিনটে করে ধাপ টোপকে বাধ্য হয়ে ছুটল রানাও তিন তলায় পৌঁছে থামল বৃষস্কন্ধ ডান দিকের দরজায় গুইশেপ ম্যালেটটির একটা ভিজিটিং কার্ড সাটা দেখতে পেল রানা ফ্রেমের পাশে কলিং বেলের সুইচ বুড়ো আঙুল দিয়ে সুইচটা চেপে ধরল সনি ধরেই থাকল ছয় সাত সেকেন্ড পর সামান্য একটু ফাঁক হলো দরজা এবং সাথে সাথেই দরাম করে বন্ধ হয়ে গেল আবার এ জন্যে তৈরি ছিল সনি ভেতরের সিট কিনে তোলার সময় দিল না ম্যালেটটিকে ডান হাঁটু দিয়ে ধাই করে মারল সে দরজার উপর প্রচণ্ড শক্তিতে ছিটকে গিয়ে আশ্রে পড়ল ওটা ম্যালেটটির ভুড়ির ওপর তীব্র আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় অস্পষ্টে কাঁচড়ে উঠল লোকটা হাত পা ছড়িয়ে পড়ে গেল চিত হয়ে এদিকে রানার চোখ কপালে উঠেছে ওদের বন্ধুত্বের নমুনা দেখে লম্বা পায়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সনি বাসিলি ম্যালেটটি ততক্ষণে উঠে বসেছে ব্যস্ত চোখে পালাবার রাস্তা খুঁজছে ডান হাত বাড়িয়ে তার নেকটাই মুঠো করে ধরল সনি যেন মুরগির বাচ্চা তুলছে এমন অনায়াস ভয়েতে টেনে দাঁড় করালো তাকে ম্যালেটটির মোটা গর্দানে এতে বসেছে নেকটাই দম বন্ধ হয়ে এসেছে তার মরিয়া হয়ে দু হাত বাড়িয়ে খামচি দেওয়ার চেষ্টা করলো সে সনির নাকি মুখে কিন্তু অত দূর পৌঁছল না হাত আরো কয়েক মুহূর্ত ধরে থাকলো তাকে সনি তারপর ছেড়ে দিল নেকটাই পর মুহূর্তে ভয়ঙ্কর এক থাবড়া লাগালো তার বুকে চোখের পলকে তিন চার পা পিছিয়ে গেল ম্যালেটটি মাঝখানের খোলা দরজা দিয়ে ওপাশে ডাইনিং রুমে গিয়ে থেমে গেল তার ছুটন্ত দেহ ডাইনিং টেবিলে ধাক্কা খেয়ে সবে দুপুরের খাবার সাজিয়েছিল ম্যালেটটি সব শুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ল সে ট্রাউজারের পকেটে দু হাত ভরে অলস ভঙিতে সেদিকে এগুলো এবার সনি ঠোঁট গোল করে শিস দিচ্ছে ধরমর করে উঠে বসল গোয়েন্দা দু ভ্রু পৌঁছে গেছে টাকের প্রান্তে পরপর তিন চারটে ঢোক গেল সে কয়েক পা এগিয়ে ম্যালেটির সামনে এসে দাঁড়ালো সনি হাসছে দাঁত বের করে শোন ফ্যাটস কর্কশ গলায় বলল সে এ আমার বন্ধু বুড়ো আঙুল দিয়ে রানাকে দেখালো কেউ যদি ওকে কামড়ায় কামোটা আমার গায়েও পড়বে বুঝতে পারলে কিছু দ্রুত মাথা ঝাঁকালো ম্যালেটি কিছু বলতে চাইল কিন্তু স্বর ফুটল না আটকে গেছে শ্লেষায় শুনেছি এর বিরুদ্ধে কিছু তথ্য প্রমাণ জোগাড় করেছ তুমি লিখিত রেকর্ডস নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ সত্যি মাথা দোলালো গোয়েন্দা ইতিবাচক ভঙ্গিতে চিবিয়ে খেয়ে ফেলো গুলো আজই কাল সকালে পেট পরিষ্কার করে দেখা করবে আমার সঙ্গে ঠিক আছে সারা মুখ ঘামে জবজবে হয়ে গেছে ম্যালেটির আবার মাথা ঝাঁকালো সে ফ্যাস ফ্যাসে গলায় বলল সি সি রানার দিকে ফিরল সনি ঠিক আছে আর ঘাটাবে না ও তোমাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি কাজ ছাকালো মাসুদ রানা চিন্তা করো না দাঁত বেরিয়ে পড়ল সনির ওর কাছে যেমন তোমার জন্য ক্ষতিকর রিপোর্ট আছে আমার কাছেও তেমনি ওর জন্য ক্ষতিকর কিছু আছে যা পুলিশের হাতে গেলে ওকে নিদেন পক্ষে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসতে হবে ঘুরেই ম্যালেটির ভুড়ির ওপর হালকা একটা লাথি বসিয়ে দিল সে নাকি বল ফ্যাটস কুকড়ে গেল ম্যালেটটি কোনো রকমে বলল সি সি স্যানোর কাল তাহলে আসছো আমার ওখানে অবশ্যই অবশ্যই মেইন রোডে এসে ট্যাক্সি নিল মাসুদ রানা ফিরে চলল পাস কোয়েল ক্লাবের দিকে অন্তত একটা ঝামেলা চাপা দেওয়া গেছে আপাতত মনে মনে বলল ও এবার অন্য দুটোর দিকে নজর দিতে হবে অবশ্য কার নির্দেশে ম্যালেটটি প্রথম থেকে নজর রাখছিল সোফিয়ার ওপর জানা গেল না কি ভেবে মৃদ হাসল রানা ঠিক আছে ভাবল আজই জেনে নিতে হবে চাইলে অবশ্য এখনই ম্যালেটটির ওখানে ফিরে গিয়ে তথ্যটা আদায় করা যায় সনির সাহায্যে 
কিন্তু মন সাই দিল না তাতে এ ব্যাপারে সনি কিছু জানুক চায় না রানা তাছাড়া বলা যায় না প্যাদানির মাত্রা বেশি হয়ে গেলে ম্যালেটির হয়তো ফট করে রানার গত রাতের অভিযানের কথা ফাঁস করে দিতে পারে কে জানে এরই মধ্যে হয়তো সে কাজটি সেরেও ফেলেছে গোয়েন্দা সনি জেনে গেছে বাঘের ঘরে ঘোঘ ঢুকেছিল কাল রাতে জানুক গে কাঁচ ছাকালো মাসুদ রানা কে আর করে না ও পাসকোয়েল ক্লাবের সামনে ট্যাক্সি বিদায় করলো রানা রেখে যাওয়া সোফিয়ার লিঙ্কন কনভার্টিবলটা নিয়ে ফিরে চলল বাংলয় সাড়ে তিনটে বাজে প্রচণ্ড গরমে জীব বেরিয়ে পড়ার দশা খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকছে অথচ গায়ের ঘাম শুকোতে চাইছে না পশ্চিম আকাশে মেঘ জমেছে আবার যে কোনো সময় শুরু হয়ে যাবে বৃষ্টি বাংলোয় ফিরেই বাথরুমে ঢুকলো মাসুদ রানা বিশ মিনিট ধরে গোসল করল ঠান্ডা পানিতে শরীর আর মাথার চাঁদি ঠান্ডা হলো তাতে ঠিকই কিন্তু মন শান্ত হলো না বারবার নিজেকে প্রশ্ন করছি ও কে সোফিয়ার পেছনে লাগিয়েছিল ম্যালেটিকে কে কেন চারটে বাজার দু মিনিট আগে টেলিফোনের সামনে এসে বসলো মাসুদ রানা একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগলো চিন্তিত ততক্ষণে পুরো আকাশ ছেয়ে গেছে সুরমা রঙের মেঘে সাঁঝের অন্ধকার নেমেছে শহরে খানিক মরা পাতা আর ধুলো ওড়ালো এলোমেলো ঠান্ডা বাতাস তারপর আচমকা শুরু হলো বৃষ্টি আগে থেকে যেন প্ল্যান করাই ছিল একই সঙ্গে টেলিফোনটাও বাজল ঘড়ি দেখল রানা চট করে মনে মনে প্রশংসা করল ছেলেটার সময় জ্ঞানের বল গম্ভীর কণ্ঠে বলল কত দূর কি করতে পেরেছ নানা রকম ঘ্যাস ঘো শো শো আওয়াজ ছাপিয়ে শফিকুর রহমানের গলা শোনা গেল নামটা নিয়ে কনফিউশনে পড়েছি মাসুদ ভাই বলল সে আপনি শিওর সনি বাসিলি ওর নাম ভুল নেই তাই তো জানি দ্বিধান্বিত গলায় বলল রানা আর একটু জোরে বলুন শোনা যাচ্ছে না পরিষ্কার শব্দ কিসের বাথরুমের দরজা খোলা নাকি হেসে ফেলল রানা গলা চড়িয়ে বলল ন্যাচারাল শাওয়ার জি ও বৃষ্টি হ্যাঁ আচ্ছা শুনুন লোকটার নাম সম্ভবত কার্লোটি জেরি কার্লোটি তাই নাকি সিদে হয়ে বসলো রানা ছাই ছাড়ল অ্যাশ্রেতে যে বর্ণনা দিলেন তাতে সেরকমই মনে হচ্ছে লম্বা ব্রড শোল্ডার ডান গালে কাটা দাগ কানে রিং সব মিলে যাচ্ছে ওর গলার স্বর কেমন খুব মোটা না হ্যাঁ সাংঘাতিক মোটা ও তাহলে কার্লোটি উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সফি কোনো ভুল নেই তাতে অল রাইট কি কি জানো ওর ব্যাপারে বলো ভীষণ দাঙাবাজ টাইপের হাত চলে কথার আগে কার্লোটি যেখানে সমস্যাও সেখানে র্যাটেল স্নেকের মতো বিপজ্জনক নিউইয়র্কেই থাকতো হঠাৎ গায়েব হয়ে গেছে কিছুদিন আগে সম্ভবত ইটালিতেই আছে সে নিউইয়র্ক ছেড়েছে কবে মাসখানেক আগে কুখ্যাত ড্রাগ ব্যবসায়ী ইটোলা গ্র্যান্ডির গানম্যান এই বাইসনটা লেফটেন্যান্ট আলবার্টো ফ্যালিনি নামের আর এক গ্যাংস্টারের সাথে ড্রাগ নিয়ে একটা ঝামেলা বেঁধেছিল গ্র্যান্ডির এরপর মার্কিন সরকার গ্র্যান্ডির নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয় ওর পর থেকেই লাপাত্তা গ্র্যান্ডি পুলিশের ধারণা কার লোটটি তার সঙ্গেই আছে যেখানেই হোক রানা নিশ্চিত ওর ধারণার সঙ্গে বাকিটুকুও মিলে যাবে কার্লোটির আর কোনো অ্যাক্টিভিটির খবর জানো অল্প অল্প কিছুদিন আগে নিউইয়র্কে দেখা গেছে কার্লোটিকে খুব অল্প সময়ের জন্য অবশ্য পুলিশ কিছু টের পাওয়ার আগেই কোথাও মুখ লুকিয়েছিল এই ঘটনার দুদিন পর নিহত হয় আলবার্তো ফ্যালিনি হত্যাকাণ্ডটির জন্যে কার্লোটি দায়ী বলে সবার বিশ্বাস কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই আছে বলল রানা প্রমাণ আছে আমার কাছে গত মাসের উনত্রিশ তারিখ নিউ ইয়র্ক গিয়েছিল কার্লোটি ছয় দিনের জন্য রোম ফিরেছে আবার এ মাসের ছয় তারিখে ভ্রমণ করেছে সনি বাসিলি নামে তাই নাকি লাফিয়ে উঠল সফিক বলেন কি তাহলে তো ঠিকই আছে পাঁচ তারিখ রাতে খুন হয়েছে ফ্যালিনি কিন্তু কি প্রমাণ আছে আপনার হাতে মাসুদ ভাই ওর প্লেনের টিকিটটা এখন আমার পকেটে সে কি 
ওর সঙ্গে বাঁধিয়েছে নাকি খটমটি আমি না ওই বাঁধিয়েছে ঠিক আছে সফিক অনেক ধন্যবাদ ইনফরমেশনের জন্য রাখি এবার সিগারেটটা আশ্রেতে টিপে মারল মাসুদ রানা তারপর পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো ঘরময় নিশ্চিত হওয়া গেছে সনি বাসিলি ওরফে জ্যারি কার্লো টির ব্যাপারে যদিও এ নিয়ে খুব বেশি উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই এ মুহূর্তে শুধু প্লেনের টিকিট দেখিয়ে জুরিদের প্রভাবিত করা সম্ভব হবে না এসব থিওরি যতক্ষণ না থিওরিগুলোকে বাস্তবতার সঙ্গে খাপে খাপে মেলানো সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ মনকে কেবল সান্ত্বনা দেয়া যাবে আর কোনো লাভ হবে না তবুও রানা সন্তুষ্ট সঠিক পথেই এগোচ্ছে ও এবার আর একটু সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে সত্যের কাছাকাছি হওয়া গেছে এখন হিসেব করে পা ফেলতে হবে গুইসব ম্যালেটটির রিপোর্ট নিয়ে পড়ল রানা আবার জবর এক ধাঁধা সবার সব ব্যাপারে পুঙ্খানু পুঙ্খুর রিপোর্ট লেখা হয়েছে অথচ জেরি বা সারার উল্লেখ মাত্র নেই এতে রানা কবে সোফিয়াকে নিয়ে হোটেল রেস্তোরায় গেছে কখন ছবি দেখতে গেছে তার সময় পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে অথচ জেরির সাথে যে লুইগি রেস্তোরায় গিয়েছিল মেয়েটি তা গোয়েন্দা প্রবরের চোখে পড়েনি এসব দেখে শুনে মনে হয় ম্যালেটিকে যেই এ কাজে নিয়োগ করে থাকুক সারা জেরির মিত্র সে নিশ্চয়ই ওদের বিষয়টা চেপে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সে লোকটিকে অথবা হয়তো এই রিপোর্ট দুই এক দিনের মধ্যেই তৈরি করেছে সে চেপে গেছে আগেরটা ইচ্ছাকৃতভাবেই যখন টের পেয়েছে লোকটা যে এ গেরো থেকে রানার মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ তখনই মাথা খাটিয়ে এটা তৈরি করেছে ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে টু পাইস কামিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে বৃষ্টি অনেক আগেই থেমে গেছে ঝকঝকে নীল আকাশে লক্ষ কোটি তারার মেলা বসেছে রাত হয়েছে অনেক ধীরে ধীরে কমে আসছে শহরের কোলাহল ঘিঞ্জি এক বাণিজ্যিক এলাকা অনেকটা ঢাকার নবাবপুর রোডের মতো তবে রাস্তাটা আর সরু দু পাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য অফিস বিল্ডিং একে অন্যের গায়ে হেলান দিয়ে এই মুহূর্তে ঘুমিয়ে আছে যেন পাড়াটা যে বিল্ডিংয়ে আইআই এর অফিস ওটা ছাড়িয়ে আরও গজ বেশি গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালো মাসুদ রানা একজন মানুষ মোটামুটি চলতে পারে এ ধরনের একটা তোষ্য গলি আছে এখানে রাস্তায় আলো আছে তবে টিমটিমে চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে নেমে পড়ল রানা গাড়ি থেকে খানা খন্দে বৃষ্টির পানি জমে আছে সেদিকে চোখ রেখে ঢুকে পড়ল গলিটার মধ্যে ঠিকই আছে গলির শেষ মাথায় এসে নিশ্চিত হলো রানা আরেকটা সরু রাস্তা আছে বিল্ডিংগুলোর পেছন দিকে এই তোষ্যগুলি মাঝখানের যোগসূত্র খুঁজে খুঁজে নির্দিষ্ট বিল্ডিংটার পেছনে এসে দাঁড়ালো রানা এটার নিস্তলাই ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির অফিস জেনিটার্স এন্ট্রাসটা বন্ধ নব ঘোরালো রানা তালা মারা পাঁচ সেকেন্ড ব্যয় হলো রানার দরজাটা খুলতে চারদিকে আরেকবার ভালো করে নজর বোলালো আবছা আলো আধারিতে পরিষ্কার দেখা যায় না কিছুই অর্থাৎ ওকেও কেউ দেখতে পাচ্ছে না চট করে ঢুকে পড়ল রানা ভেতরে সিটকিনে লাগিয়ে খুদে টর্চ লাইটটা জ্বালালো নোংরা একটা করিডোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও পাঁচ ছয় গজ সামনে একটা বাঘ দেখতে পেয়ে পা বাড়ালো বাকের মুখে একদিকে ছোট একটা কিচেন অন্যদিকে বাথরুম ওগুলো ছাড়িয়ে আরও তিন পা এগোতে আরেকটা দরজা পড়ল খেলা দিতে খুলে গেল দরজাটা সামনেই এক সারিতে চারটে ছোট ছোট রুম প্রতিটি দরজার সাথে ঝুলছে একটা করে প্লাস্টিক বোর্ড সবগুলোই আইআই এর দরজাগুলোর নিচের অংশ কাঠের ওপরের টুকু ঘষা কাচের নাকে কেমন একটা বোটকা গন্ধ যেতে এদিক ওদিক আলো ফেলতে লাগলো রানা প্রতিটি দরজার সামনে একটা করে ছোট ডাস্টবিন উপচে পড়ছে আবর্জনা শূন্য দুধের বোতল তিনজাত মাছের ফেলে দেয়া কন্টেইনার এবং সিগারেটের প্যাকেট সহ আরও অনেক কিছুই রয়েছে ওতে সম্ভবত রোজকারটা রোজ পরিষ্কার করা হয় না এগুলো সারাদিন ধরে জমে ওঠা আবর্জনা পরদিন সকালে সাফ করা হয় প্রথম রুমটা ঢুকল মাসুদ রানা ভেতরের শ্বাসসজ্জা দেখে মনে হয় কোনো এক্সিকিউটিভের রুম হবে এটা 
মাঝখানের পার্টেক্স পার্টিশনের সঙ্গে পাশের রুমে যাওয়ার জন্য রয়েছে কানেক্টিং ডোর ঘুরতে ঘুরতে শেষের রুমটা এসে থামলো রানা ইন্দ্রে দেখে বোঝা গেল এটাই খুঁজছিল ও গৈসেব ম্যালেটটি বসে এটাই একটা হাফ সেক্রেটারিয়ের টেবিল গোটা চারেক চেয়ার আর একটা ফাইলিং কেবিনের ছাড়া আর কোনো ফার্নিচার নেই এ রুমে সবগুলোই পুরনো এবং নড়বরে অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে ফাইলিং কেবিনেটটা খুলল রানা ভেতরে অসংখ্য ফাইলপত্র স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে ধুলো ঝুল জমে যাচ্ছে তাই অবস্থা কতদিন ঝাড়মোজ করা হয়নি কে জানে পুরো পনেরো মিনিট ব্যয় করল রানা ওটার পেছনে কিন্তু যা খুঁজছিল পাওয়া গেল না এবার ম্যালেটটি টেবিলটার ওপর নজর দিল রানা ডান দিকে মোট তিনটে ড্রয়ের তিনটেই তালা মারা নিচেরটা থেকে শুরু করল রানা খোলার আগে পুরো পাঁচ মিনিট ভোগাল তালাটা ড্রয়ারটা খুলে ভেতরে চোখ বোলালো সাথে সাথেই বুক চিড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো পাওয়া গেছে একটা মাত্র ফাইল ছাড়া আর কিছু নেই ভেতরে ফাইল কাভারে লাল বড় বড় অক্ষরে ইংরেজিতে লেখা সোফিয়া শেরম্যান কপালের ঘাম মুছে ফাইলটা বের করল রানা বসল ম্যালেটির চেয়ারে ধীরে ধীরে ফাইল কাভার উল্টালো বেশ অনেকগুলো পাতা রয়েছে ফাইলে ফাইল শুরু হয়েছে এভাবে অ্যাক্টিং অন দ্য ইনস্ট্রাকশন অব লা সেনোরিনা পামেলা শেরম্যান টুডে আই হ্যাভ অ্যারেঞ্জড উইথ মাই অ্যাসোসিয়েটস টু কিপ এ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওয়াচ অন লা সেনোরিনা সোফিয়া শেরম্যান ঠোঁট সুচলো করে শিস দিয়ে উঠল রানা নিচু স্বরে পামেলা শেরম্যান তাহলে এই কেচ্ছা তাড়াতাড়ি পাতা উল্টে চলল ও ভেতরে সাপ ব্যাং কি কি আছে জানা দরকার কয়েক পাতা উল্টে যেতে নিজের নামটা চোখে পড়ল সাথে সাথে ব্রেক কষল রানা ওর আর সোফিয়ার ব্যাপারে পুরো দশ পাতার রিপোর্ট রয়েছে এখানে রিপোর্টের শুরুতে লেখা কপি অব দিস রিপোর্ট সেন্ট টু লা সেনোরিনা পামেলা রিজ হোটেল প্যারিস টুডে দ্য অগাস্ট বুকটা কেঁপে উঠল রানার ধরাস করে দ্রুত পড়ে ফেলল ওর রিপোর্টটা পড়া শেষ হতে হাঁ করে বেকুবের মতো চেয়ে থাকলো দেয়ালের দিকে সকালে ওর হাতে যে রিপোর্টটা দিয়েছিল ম্যালেটটি তাতে অনেক কিছুরই উল্লেখ ছিল না যেগুলো এখানে আছে তার মধ্যে সরেন্টোয়ে সোফিয়ার ভিলা ভাড়া করার প্ল্যান থেকে শুরু করে এ নিয়ে ওদের যাবতীয় আলাপ আলোচনা সেই সঙ্গে এমন কি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রবার্ট হুইটনি নাম গ্রহণের ব্যাপারে ওদের প্রতিটি কথোপকথন ইত্যাদি খুঁটি নাটি বিষয়েও পরিষ্কার উল্লেখ করা আছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে খেমে উঠল রানা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না নিশ্চয়ই সোফিয়ার অ্যাপার্টমেন্টেও মাইক্রোফোনের সাহায্যে আড়ি পাতার ব্যবস্থা করেছিল ম্যালেটটি এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই রিপোর্টের একটা কপি অনেক আগেই পৌঁছে গেছে পামেলার হাতে সম্ভবত সোফিয়ার মৃত্যুর আগেই অর্থাৎ সরেন্টোয়ে যখন মেয়েটির সাথে পরিচয় হয় ওর তার আগে থেকেই সে জানত যে রানাই সেই রবার্ট হুইটনি অথচ চেপে গেছে পুরো ব্যাপারটা জানায় নেই কাউকে এমনকি রানাকে পর্যন্ত কিছুই টের পেতে দেয়নি কেন কি অর্থ হতে পারে এর অন্তত পামেলার তো সন্দেহের কোনো অবকাশই থাকতে পারে না যে রানাই হত্যা করেছে সোফিয়াকে তারপরও কেন হঠাৎ জমে গেল রানা পেছনের গলিতে থপাস থপাস পায়ের আওয়াজ টর্চ নিভিয়ে চুপ করে বসে থাকল ও যেই হোক এদিকেই আসছে লোকটা একটু পর আচমকা হুড়মুড় করে ভারী কিছু একটা আশ্রে পড়ল পথের ওপর সাথে সাথে মোটা জড়ানো গলার অশ্লীল খিস্তি শুনে হেসে উঠল রানা কোনো মাতাল হবে নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়ালো রানা শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খুলে ফাইলটা ঢুকিয়ে দিল ভেতরে এবার ফেরা দরকার এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে বেরোবার আগে লিজা ভ্যালিটিকে ফোন করল মাসুদ রানা সোফিয়ার জিনিসপত্র প্যাকিং করার বাকি কাজটুকু সেরে ফেলার কথা বলে যেতে হবে তাকে হ্যালো রানা ওর সারা পেটেই গলা চড়ালো মেয়েটি তোমার দুদিন কদিনে হয় আর কত ঘোরাবে আর মাত্র একদিন তারপরই জানবে সব যে জন্যে ফোন করলাম সেটা শোনো আগে আমি নেপস যাচ্ছি আজই সোফিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে ফাইনাল রিপোর্ট দেবে পুলিশ ওখানে থাকতে হবে বুঝলাম কিন্তু আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন তুমি বাধ্য হয়ে তবে এবার কথা দিচ্ছি আর ঘোরাবো না নেপস থেকে ফিরেই সব জানাবো 
এবার শোনো আজই সোফিয়ার জিনিসপত্র প্যাকিং এর কাজে হাত লাগাও তুমি যত দূর পারো এগিয়ে রাখো অ্যাপার্টমেন্টের চাবি বিল্ডিং পোর্টারের কাছে আছে চাইলেই দিয়ে দেবে তারপর কাল যে কোনো সময় ফিরব আমি ফিরেই তোমাকে ফোন করব প্রমিস প্রমিস কিন্তু তুমিও নেই আমিও নেই অফিস চলবি কিভাবে একদিন রোম অফিস না চললে তোমার নিউ ইয়র্ক ভীষণ বন্ধ হয়ে যাবে না ঠিক আছে যাচ্ছি গুড গার্ল ঠিক সাড়ে দশটায় নেপলসে অবতরণ করল বোয়িং বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল ও হোটেল ভিসুভিয়াসে নিজের জন্য সুইট বুক করল মাসুদ রানা তারপর ছুটল করোনারের কোর্টের উদ্দেশ্যে এগারোটা বিশ বাজে তখন উৎসাহী দর্শকদের মধ্যে দু তিনজন স্থানীয় সাংবাদিকও রয়েছে কোর্টে প্রথম সারির এক কোণে লেফটেন্যান্ট ফ্রেঞ্জি আর গুইডোকে বসা দেখল রানা চোখাচোখি হতেই গুইডোর মুখে হালকা বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠল পলকহীন চোখে রানার দিকে চেয়ে থাকল সেই দীর্ঘক্ষণ তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল ফ্রেঞ্জি সামান্য মাথা দোলাল উঠে এসে কথা বলার কোনো আগ্রহ দেখাল না বসে পড়ল মাসুদ রানা ওর মুখোমুখি বসে আছেন করোনার সলোজা ক্যান্ডালো মানুষটি ছোটখাটো টাক মাথা খাড়া লম্বা নাক চাউনি দেখলে মনে হয় সারা রাত প্রচুর কান্নাকাটি করেছেন রানার দিকে সরাসরি তাকাচ্ছেন না ভদ্রলোক ব্যাপারটা লক্ষ্য করে অস্বস্তিতে পড়লো ও তাকাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু যাতে চোখাচোখি না হয়ে যায় সে ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ঠিক সময়ে তার দৃষ্টি ঠেকছে গিয়ে ওর মাথার ছয় ইঞ্চি ওপরে কোর্টের কাজ শুরু হল প্রথমেই সাক্ষী হিসেবে ডাকা হল মাসুদ রানাকে শুরু হলো বিরক্তিকর এক ঘেয়ে জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব আপনি আইডেন্টিফাই করেছিলেন লাস্ট সেনোরিনা সোফিয়ার ডেড বডি প্রশ্ন করা হলো রানাকে হ্যাঁ তিনি সরেন্টো কেন গিয়েছিলেন জানেন আপনি মাথা দোলাল রানা জানি না তবে শুনেছি কার কাছ থেকে শুনেছেন লেফটেন্যান্ট ভিটালা ফ্রেঞ্জের কাছ থেকে থুতনি তুলে অফিসারকে নির্দেশ করলো কিন্তু ওটা তো অনুমান প্রাপ্ত তথ্য এবং যুক্তির ওপর দাঁড় করানো পুলিশি অপিনিয়ন আমরা ফ্যাক্টস জানতে চাইছি দুঃখিত ফ্যাক্টস আমিও খুঁজছি জানতে পারিনি এখনো আই সি গাল চুলকালেন প্রশ্নকর্তা বেশ তাহলে যা শুনেছেন সেটাই না হয় আরেকবার শোনান আমাদের বলতে লাগলো রানা সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী হয়ে উঠতে দেখা গেল উপস্থিত সাংবাদিকদের নোট প্যাডে হাত চলছে তাদের তুফান বেগে ও থামতে আবার জানতে চাওয়া হলো লাস্ট সেনোরিনা যে মিসেস রবার্ট হুইটনি নাম ধারণ করেছিলেন সে ব্যাপারে জানেন কিছু আবার ফ্রেঞ্জিকে দেখালো রানা ওর মুখে শুনেছি সত্যি মিথ্যে কিছুই জানি না আচ্ছা আপনি কি জানেন লা সেনোরিনার নামে একটা জঘন্য দুর্নাম আছে তিনি একজন ব্ল্যাক মেইলার ছিলেন লেফটেন্যান্ট গুইডোর সঙ্গে চোখাচোখি হলো রানার আবার ঠোঁট বেঁকে গেছে লোকটার মাথা দোলাল না জানি না আরো কিছু গদ বাধা প্রশ্ন করা হলো ওকে প্রতিবারই জানি না বলে জানালো রানা অবশেষে করোনারের হাত ইশারায় কাঠগড়া থেকে নামলো ও ডাকা হলো ভিটেলা ফ্রেঞ্জিকে লোকটির বক্তব্য শুনতে শুনতে সোজা হয়ে গেল সাংবাদিকরা বক্তব্য শেষ হতে রিপোর্ট সাবমিট করার জন্য আরো সাত দিন সময় প্রার্থনা করল ফ্রেঞ্চি বলল এই সংক্ষিপ্ত তদন্তে সন্তুষ্ট হতে পারিনি আমি আমার বিশ্বাস লা সেনোরিনা খুন হয়েছেন তার মৃত্যু কিছুতেই দুর্ঘটনা জনিত হতে পারে না এই সাত দিন সময় মঞ্জুর করা হলে আমি তা প্রমাণ করে দেব আপনি শিওর জিজ্ঞেস করলেন করোনার কুচকে আছে চোখ মুখ ওভার শিওর দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করল ফ্রেঞ্চি মুখোভঙ্গি পাল্টে গেল সলোজা ক্যান্ডালোর মনে হলো আচমকা দাঁতে ব্যথা শুরু হয়েছে তার উভয় সংকটে পড়েছে লোকটা রানা নিশ্চিত সময় চাওয়া হবে এবং তা অনুমোদিত হবে এ নাটক আগেই ঠিক করা ছিল কিন্তু শেষ সময়ে এসে দ্বিধায় পড়ে গেছে করোনার নিশ্চয়ই ফ্র্যাঙ্কলিন শেয়ারম্যানের নির্দয় মুখটা চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে তার এক সময় চমক ভাঙল করোনারের ঘ্যাস ঘ্যাস করে কি যেন লিখলেন তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন 
adjournment for seven days granted. বলে তরাক করে আসন ছাড়লেন ভদ্রলোক প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন কোর্টরুম ছেড়ে যেন ভয় পেয়ে গেছেন এ ধরনের স্থগিতাদেশ দেবার আইনগত কোনো অধিকার আছে কিনা সে ব্যাপারে কেউ প্রশ্ন করে বসতে পারে এক মিনিটের মধ্যে ফ্রেঞ্জিকে চার দিক থেকে ছেকে ধরল সাংবাদিকরা একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলো তারা কিন্তু প্রতিটি প্রশ্ন এড়িয়ে গেল ফ্রেঞ্জি ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল এবার রানার দিকে ছোটে এলো লোকগুলো মুখে মধুর হাসি ফুটিয়ে বলল রানা আজই সব ছাপতে যাবেন না দুদিন অপেক্ষা করুন গুজব পছন্দ করেন না ফ্র্যাঙ্কলিন শেরম্যান কেন মুখে উঠল এক সাংবাদিক সংবাদ ছাপতে নিষেধ করার কি আপনি সংবাদ ছাপতে নিষেধ করিনি গুজব ছাপতে নিষেধ করেছি তাতে অসন্তুষ্ট হতে পারেন লা সেনোরিনার বাবা হ গজ গজ করতে লাগলো লোকটা তাতে বয়ে গেছে আমাদের কাঁচ ছাকালো রানা আমার সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য করলাম সময় থাকতে আপনাদের সাবধান করিনি বলে পরে হয়তো আমাকেই দোষারোপ করবেন তেনর রানা ভি ঠেলে এগোতে যাচ্ছিল রানা থেমে পড়ল ঘুরে পেছনে তাকালো লেফটেন্যান্ট গুইডোকে দেখা গেল হাসছে মিটি মিটি হ্যালো কিছু বলবেন হ্যাঁ সেনর একটা ব্যাপারে আপনার সহযোগিতা দরকার শিওর বলুন আপনার মতো লম্বা চওড়া একজনকে খুঁজছি আমি আই মিন ঠিক আপনার মতো ফিগার তার লোকটাকে লা সেনোরিনার মৃত্যুর দিন দেখা গেছে সরেন্টই সো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো রানা একটা আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডের ব্যবস্থা করেছি আমি ওখানে একবার যেতে হবে আপনাকে দয়া করে আমাকে বিস্মিত হওয়ার ভান করলো কেন ওই যে বললাম আপনার মতোই ফিগার লোকটার দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার বুঝলেন কষ্ট করে একটু না গেলেই নয় কিন্তু আমি তো আমতা আমতা করতে লাগলো রানা হাতে খুব জরুরি একটা কাজ আছে সামান্য কয়েক মিনিটের ব্যাপার সেনর বলল গইড আমার সাথে আসুন প্লিজ শেষটুকু বলল প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা সম্ভবত তার নীরব ইশারাতেই পোশাকধারী দুজন পুলিশ কনস্টেবল এগিয়ে এলো রানার দিকে দাঁত বের করে হাসছে কোথায় যেতে হবে পুলিশ হেডকোয়ার্টারসে সেনর বলল এক সেপাই চলুন বাইরে অপেক্ষমান পুলিশের জিপে এসে উঠল ওরা রানাকে পেছনের সিটে বসানো হলো সেপাই দুজন বসলো মুখোমুখি লেফটেন্যান্ট গুইডো উঠল ড্রাইভারের পাশে ব্যস্ত রাজপথ ধরে ছুটল জিপ পুলিশ হেডকোয়ার্টারের দিকে সামনেই ফ্রেঞ্জিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল রানাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে দ্রুত একটা কক্ষে ঢুকে পড়ল লোকটা অস্বস্তি আরো বেড়ে গেল রানার অমন চোর চোর ভাব কেন ব্যাটার ভেতরে বড় একটা রুমে ঢোকানো হলো ওকে মাঝখানে কাচের পার্টিশন দিয়ে ধু ভাগ করা হয়েছে রুমটা আগে থেকেই আরো দশজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল রুমের এক সারিতে রানাকে তাদের পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল দুই সেপাই শূন্য দৃষ্টিতে কাঁচের ওপাশটা দেখছে মাসুদ রানা দু তিনটে খটখটে কাঠের চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই ও দেখে খানিক পর সঙ্গীদের দিকে নজর দিল ও দুজন আমেরিকান এবং দুজন জার্মান রয়েছে তাদের মধ্যে বাকি ছজন ইটালিয়ান একমাত্র আমেরিকান দুজন আর ও নিজে ছ ফুটের কাছাকাছি অন্যরা কেউই পাঁচ ফুট আটের বেশি হবে না একটু পর পাঁচ থেকে লেফটেন্যান্ট গুইডোর গলা শুনল মাসুদ রানা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যাপার সেনর বলল সে এখনই শেষ হয়ে যাবে ঝামেলা কথা শেষ হতেই বেরিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট এর পর পরই কাঁচের ওপাশে উদায় হল সে ফ্রেঞ্চি এবং একজন ইটালিয়ান চেয়ারে বসল তারা গুইডো হাত ইশারায় সামনে দণ্ডায়মান লোকগুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল দ্রুত ঠোঁট নাড়ছে তার কিন্তু কি বলছে শোনা যাচ্ছে না তাকে ছেড়ে লোকটার দিকে নজর দিল মাসুদ রানা অতি সাধারণ চেহারা চোখে পড়ার মতো বিশেষ কিছু নেই সেখানে সারা গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি চোখ দুটো লাল চাউনিতে কেমন একটা অপ্রস্তুত ভাব কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বুঝল রানা এ সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার সে রাতে মরণপণ করে নেপলস পৌঁছে দিয়েছিল তাকে 
এখনো লোকটার কানের কাছে বক বক করে চলছে গৈর বার বার হাত তুলে এদিকটা দেখাচ্ছে একটা ব্যাপার পরিষ্কার টের পেল ও লোকটার হাতটা ঘুরে ফিরে ওকেই নির্দেশ করছে তবে ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত কি অনিচ্ছাকৃত বুঝতে পারল না ফ্রেঞ্জি চুপচাপ কোনো কথা বলছে না শাড়ির ও মাথা থেকে প্রতিটি মুখের ওপর কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে থমকে রানার ওপর এসে সেটে গেল লোকটার দুর্য প্রমাদ গুনল ও ঘামতে শুরু করল বুকের মধ্যে ধরাস ধরাস করছে প্রাণ পাখি চার পাঁচ সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো লোকটা অথচ রানার মনে হলো যেন যুগ যুগ ধরে দেখছে সে ওকে নিষ্প্রাণ দুই পাথরের চোখ মেলে অবশেষে নড়ে উঠল লোকটা এক সময় কিছু বলল গৈরকে মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে বেরিয়ে যেতে বলল সে কপালের ঘাম মোছার ইচ্ছে হলো রানার খুব কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল গুইডো চেয়ে আছে ওরি দিকে ঠোঁটে ঝুলছে তিক্ত হাসি কেন হাসছে হারামজাদা নিজেকেই প্রশ্ন করলো রানা ড্রাইভার ব্যাটা কি চিনে ফেলেছে ওকে জানিয়ে দিয়ে গেছে যে এই সেই লোক যাকে খুঁজছেন আপনারা এরপর আরেকজন ইটালিয়ানকে ভেতরে নিয়ে আসা হলো লেফট লাগেজ অফিসের কেরানি অন্য মুখগুলোর ওপর দিয়ে দ্রুত ঘুরে এলো তার দৃষ্টি সবার শেষে থামলো এসে রানার ওপর নিজেকে সাহস দিল মাসুদ রানা ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর করে নিজেকে চেয়ে থাকতে বাধ্য করলো লোকটার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলো ওরা একে অন্যের দিকে এরপর অন্য দুই আমেরিকানের ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো কেরানি পা বাড়ালো বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে এরপর আরো দুই পুরুষ এবং এক মহিলাকে আনা হলো তাদের একজনকে চিনতে পারল রানা সরেন্ট স্টেশনে যে রেস্তোরায় অ্যাসপ্রেসও পান করেছিল ও তার ওয়েটার লোকটা একই ঘটনা ঘটল এবারও সবর ওপর দিয়ে পিছলে এসে মাসুদ রানার ওপর থমকালো তার দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে নজর নামালো সে গৈডোর উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলল তারপর বেরিয়ে গেল কক্ষ ছেড়ে বাকি দুজন তাকালই না ওর দিকে বরং ওপাশের আমেরিকানদের একজনের দিকে বেশি ঝোঁক দেখা গেল এক মহিলার তার সন্ধানী দৃষ্টির প্রতি উত্তরে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে উঠল আমেরিকান যেন মজা পাচ্ছে খুব পুরো তিন মিনিটও লাগলো না হাত ইশারায় প্যারেডের সমাপ্তি ঘোষণা করল গৈর রানা সহ অন্যদের উদ্দেশ্যে রানার সাথে সাথে সেও বেরিয়ে এলো ওপাশ থেকে হাসিটা আরো প্রশস্ত হয়েছে তার ধন্যবাদ সেনর বলল সে এবং দেরি করিয়ে দেবার জন্য দুঃখিত না না তাতে কি যাকে খুঁজছিলেন পেলেন তাকে দুঃখিত সেনর এখনই সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না আই সি লেফটেন্যান্ট ফ্রেঞ্চি কোথায় তার সঙ্গে দেখা হবে না এখন খুব ব্যস্ত আছে ও পাল্টা হাসি দিল রানা ভুল করছেন তার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন দেখি না আমি শুধু একটা মেসেজ দিতে চাইছিলাম তাই ঠিক আছে আমাকে বলুন আমি জানিয়ে দেব তাকে বলবেন ইটোলা গ্র্যান্ডিকে অ্যারেস্ট করার ক্রেডিট যদি নিতে চায় সে তাহলে যেন সরেন্টো পুলিশ হেডকোয়ার্টারে অপেক্ষা করে অন্তত আজকের রাতটা বলেই ঘুরে দাঁড়ালো ও গডগড করে হেঁটে বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে ওদিকে খবর শুনে চোখ কপালে উঠে গেছে গৈরর মহাবিস্ময় মাছের খাবে খাওয়ার মতো বার দুয়েক ঢোক গেল অচান্তে সংবিদ ফিরতে দ্রুত পা বাড়ল সে রানাকে ধরার জন্যে মেসেজটা সম্ভবত আরেকবার শুনতে চায় বা কোনো প্রশ্ন করতে চায় কিন্তু সে সুযোগ হল না একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে ততক্ষণে মাসুদ রানা তার নাকের সামনে দিয়ে ভো করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা মিশে গেল অন্তহীন গাড়ির স্রোতে কয়েক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে থেকে চোরকির মতো ঘুরে দাঁড়ালো গৈর তারপর তীর বেগে ছুটল ভেতর দিকে খবরটা দিতে হয় জায়গা মতো ফেরার পথে একটা বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোর চোখে পড়তে ট্যাক্সি থামালো মাসুদ রানা ওখান থেকে এক জোড়া ব্রেদিং ট্যাঙ্ক কিনলো কেবল তারপর ছুটল হোটেলের দিকে টেবিলে লম্বা লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে পদ্মাসনে বসে পড়ল তার নিচে মাথার মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন প্যারেড ট্যাক্সি ড্রাইভার লেফট লাগেজ অফিসারের ক্রানি এবং রেস্তোরার ওয়েটার তিনজনেই যে চিনে ফেলেছে ওকে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মনে এখন শুধু সময়ের ব্যাপার যে কোনো মুহূর্তে এসে হাজির হবে ফ্রেঞ্জি আর গুইরো অতএব 
যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে সময় নষ্ট করা চলবে না এক মুহূর্ত সোফিয়াকে হত্যা করা হয়েছে পুলিশ নিশ্চিত সে ব্যাপারে কাজে এখন আর ফ্র্যাঙ্কলিন শেয়ারম্যানের কোনো প্রভাবই কাজে আসবে না এখন আর একটু তৎপর হতে হবে রানাকে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করতে হবে মাসুদ রানা কোথাকার লাট দেখতে যাবে না পুলিশ ওই সেই রহস্যময় রবার্ট হুইটনি কেবল এটুকু জানলেই ওদের চলবে মনে হয় মনে হয় কেন নিশ্চয়ই তা জেনেও গেছে ওরা অতএব লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিথে আপন মনে হেসে উঠল রানা ভাগ্যটা একটু প্রসন্ন হলেই হয় এখন রাত নটা বেজে কয়েক মিনিট সরেন টু স্টিমার স্টেশন প্রচণ্ড ভিড় ট্যাক্সি থেকে নামলো মাসুদ রানা হাতে ছোট একটা বাদামি কাগজের প্যাকেট মাপা ধৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলল স্টেশনের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে মানুষের ধাক্কায় পথ চলাই দায় ঠেলে গুতিয়ে এগোতে লাগলো ও দুশো গজ মতো এগিয়ে থামলো আলোর ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় এখানটায় লাইট পোস্ট থাকলেও বেশিরভাগই আলোহীন হারবারের বাধানো তীরে তিন চারটে নৌকা বাধা দেখে খুশি হয়ে উঠল রানা বৈঠা চালিত পুরানো ধাঁচের নৌকা সবগুলো টুরিস্ট খদ্দরের আশায় আছে রানাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল মাঝেরা ওকে দখল করার প্রতিযোগিতা পড়ে গেল সবচেয়ে বয়স্ক আর নিরীহ চেহারার মাঝিটিকে পছন্দ হল রানার হাত ইশারায় লোকটাকে ডাকলো ও ভাঙা ভাঙা ইটালিয়ানে তাকে বোঝালো যে তিন চার ঘন্টার জন্য তার নৌকাটা ভাড়া নিতে চায় সে তাকে সঙ্গে যেতে হবে না রানা নিজেই বাইতে পারে প্রথমে খুশি হয়ে উঠলেও রানার বক্তব্য বুঝতে পেরে সন্দিহান হয়ে পড়ল মাঝি কিন্তু সে কয়েক মুহূর্তের জন্যে রানার দু দুটো পাঁচ হাজার লিরার নোট দেখে ঘন ঘন ঢোক গিরতে লাগলো সে কোনো চিন্তা নেই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল মাসুদ রানা নোট দুটো হাতে গুজে দিয়ে বলল বোটের ক্ষতি হলে নতুন বোট পাবে চুপ করে বসে থাকো এখানে যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব এরপরও কয়েক সেকেন্ড দ্বিধা দ্বন্দ্বে দুলল মাঝি তারপর মাথা দোলালো রানাকে পথ দেখিয়ে নৌকায় নিয়ে এলো কত দূর যাবেন সেনর এই তো হারবার মাউথ পর্যন্ত বলল রানা সেনর বাইতে পারেন তো হাসলো ও নিশ্চয়ই গলুয়ে বসে পড়ল রানা বাঁধন খুলে নৌকাটা ঠেলে দিল মাঝি গলা চড়িয়ে বলল সাবধানে চালাবেন সেনর সে সে অজস্র রোয়িং বোট গন্ডলা আর স্পিড বোটের ভি ঠেলে সাবধানে এগোলো ও আধ ঘন্টার প্রাণন্তকর প্রচেষ্টার পর উপসাগরে এসে পড়ল নৌকা স্পিড বোট ভাড়া করলে এত ঝক্কি পোহাতে হতো না অনেক তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত পারত রানা কিন্তু ইচ্ছে করেই তা করেনিও নির্জন রাতে অনেক দূর থেকে শোনা যায় মটরের আওয়াজ নৌকার নাকটা সিধে করে একটা সিগারেট ধরালো রানা চমৎকার নির্মেক আকাশ লক্ষ কোটি তারার মেলা বসেছে যেন সারা আকাশ জুড়ে এলোমেলো অগোছালোভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে মুক্তর দানার মতো দুটিময় নক্ষত্রগুলো উপসাগরের ঢেউহীন মসৃণ পানি চিকচিক করছে সে আলোয় কিন্তু প্রকৃতির শোভা দেখার সময় নেই এখন রানার এ এখন যান বাঁচানোর সংগ্রামে ব্যস্ত ওর ব্যায়াম পুষ্ট শক্তিশালী দুই বাহুর টানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে নৌকা নিঃশব্দে দক্ষিণ থেকে ভেসে আসা মৃদু ঠান্ডা বাতাস জুড়িয়ে দিচ্ছে দেহমন মাইলখানে কে গিয়ে থামলো মাসুদ রানা পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ভেলা ভিস্টার আবছা কাঠামোটাও চোখে পড়ল ওর অন্ধকারে ডুবে আছে বইটা তুলে রেখে বাদামি প্যাকেটটা খোলল রানা একজোড়া ব্রেদিং ট্যাঙ্ক বেরোলো ভেতর থেকে বসে বসে শার্ট প্যান্ট জুতো মোজা খুলল ও তারপর পরে ফেলল ব্রেদিং স্যুট আরও এক মাইল এগোতে আকাশের পটভূমিতে টকটকে লাল একটা আলো দেখা গেল সেই সঙ্গে অপর ভিলাটাও ইটোলা গ্র্যান্ডির আখড়া উপসাগর থেকে কেটে নিয়া ব্যক্তিগত হারবার নির্দেশ করছে ওই লাল আলো পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে ডানে বায়ে তাকালো রানা বা পাশে বড় বড় বোল্ডারগুলো দেখা যাচ্ছে 
এখানেই আশ্রে পড়েছিল সোফিয়া ঘুরে ওপাশে গেলেই প্রাইভেট হারবারটা পাওয়া যাবে আগের থেকে আরও সতর্ক হলো মাসুদ রানা সাবধানে তীরে নিয়ে এলো নৌকা হাঁটু পানিতে নেমে দাঁড়িয়ে ঠেলে বালুকা বেলায় তুলে দিল আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওটাকে একটা বোল্ডারের সাথে বেঁধে ফেলল রানা এবার আর ভেসে যাওয়ার ভয় নেই ফিরে এলো রানা সাগরে গলা সমান পানিতে এসে সাঁতরাতে শুরু করল উষ্ণ পানি স্রোত অনুকূলে অন্ধকারে বড় সড় এক জলজ প্রাণীর মতো নিঃশব্দে এগিয়ে চলল রানা ওদিকের ব্যক্তিগত হারবারটার দিকে লাল আলোটা বৃত্তাকারে হারবার মাউথের প্রায় পুরোটাই আলোকিত করে রেখেছে অনেকটা ঘুরে বৃত্তটাকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ও হারবারে কিনারা ঘেসে এগোতে লাগলো পন্টুনটার দিকে সেই দুই পাওয়ার বোট এখনো বাধা রয়েছে ঘাটে সঙ্গে একটা নৌকাও দেখা যাচ্ছে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে ও পাহাড় কেটে তৈরি ধাপগুলোর দিকে কান খাড়া দৃষ্টি পুরো মাত্রায় সতর্ক পন্টুনের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে রানা এমন সময় জিনিসটা চোখে পড়ল টকটকে লাল একটা আগুন বড় একটা অর্থবৃত্ত রচনা করে পানিতে এসে পড়ল ছ্যাত করে নিভে গেল সিগারেট ধীরে ধীরে মাথা তুলল মাসুদ রানা কোথায় আছে লোকটা নিখোষ কালো অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না ভিলার আউটলাইন ছাড়া পল্টনের কিনারায় পৌঁছে থামল রানা সামনেই একটা মোরিং রিং দেখতে পেয়ে উঁচু হয়ে ধরল ওটা যে দিক থেকে ফেলা হয়েছে সিগারেটটা সেদিকে তাকালো আবার প্রায় এক মিনিট পর আচ্ছা একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল চোখে পরক্ষণেই উঠে দাঁড়ালো একটা মনুষ্য মূর্তি আর মোড়া ভাঙল পেছনে আকাশ থাকায় এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তাকে সিঁড়ির পাশেই এতক্ষণ বসেছিল সে ঘুরে তাকালো লোকটা সাগরের দিকে পাঁচ মিনিট ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলো একই জায়গায় তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল হারবার মাউথের দিকে আচার আচরণে বেশ অস্থির মনে হলো রানার লোকটিকে কারো অপেক্ষায় আছে সম্ভবত একটু পর লাল আলোটার নিচে পৌঁছে থামল সে এবার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা তাকে বেশ লম্বা লোকটা স্বাস্থ্যবান কালো ট্রাউজার এবং সাদা সিংলেট পরনে মাথায় ইয়টিং ক্যাপ বুঝতে অসুবিধে হয় না পানিতেই বসবাস এ লোকের রানার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আবার সিগারেট ধরালো সে চিতার মতো দ্রুত নিঃশব্দে উঠে পড়ল রানা পল্টনে খুব দ্রুত ধাপগুলো পেরিয়ে উঠে এলো ওপরে সামনে দশ গজ দূরেই ভিলার ফ্রন্ট সাইড জোরালো আলোয় ভাসছে বা দিকে বড় সড় কয়েকটা ঝোপ দেখে ছুটল রানা সেদিকে প্রথম ঝোপটার কাছে পৌঁছেই বসে পড়ল ছপ করে কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকালো তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা সাগর দেখছে আনমনে ভিলার দিকে নজর দিল এবার মাসুদ রানা ওপাশের একটা খোলা জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে বাইরে কিন্তু ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে উঠল রানা কোমরের ওপরের অংশ সামনে ঝুঁকিয়ে ঝোপগুলো পেরিয়ে এগোলো ঘুরে এসে জানালাটার সোজাসুজি একটা কমলা গাছের আড়ালে বসল এখান থেকে মাত্র সাত আট ফুট দূরে রয়েছে জানালাটা কোনো পর্দা নেই জানালায় তবে কাঁচের পাল্লা ভেতর থেকে বন্ধ ভেতরটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সুন্দর করে সাজানো গোছানো প্রকাণ্ড লাউঞ্জ ওটা অত্যন্ত দামি আসবাবে ঠাসা রুমের ঠিক মাঝখানে বড় এক টেবিল ঘিরে বসে আছে চারজন লোক পোকার খেলছে তাদের পেছনে একটা সোফায় প্রায় শুয়ার ভঙ্গিতে বসে আছে সারা গ্রান্ডি হাতে একটা ম্যাগাজিন ছোট সিগারেট পাশে নিচু একটা টেবিলের ওপর বাচ্ছে ডেক সেট মিউজিকের তালে তালে মাথা দোলাচ্ছে মেয়েটি অন্যদের দিকে তাকালো এবার রানা একজন সরাসরি এদিকে ফিরে বসেছে দুজনের মুখের এক পাশ দেখতে পাচ্ছে ও অন্যজন বসেছে পেছন ফিরে ভীষণ মোটা এলো সারা দেহে থল থল করছে চর্বি ঘাড় গর্দান বলে কিছু নেই প্রকাণ্ড ফুটবলের মতো মাথাটা যেন চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে কাঁধের ওপর চুলগুলো ঘন কোকরা কাঁচায় পাকায় মেশানো 
মুখটা দেখার প্রয়োজন বোধ করলো না রানা এই সেই কুখ্যাত ড্রাগ ট্রাফিকার আলবার্তো ফ্যালেনির হত্যার পরিকল্পনাকারী ইটোলা গ্রান্ডি পত্রপত্রিকায় এর বহু ছবি দেখেছে ও ওর ধারণা মিথ্যে হয়নি দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা ফিরে গিয়ে যখন এর আখড়ার অবস্থান জানাবেও ফ্রেঞ্চি আর গুইটোকে লোক দুটোর মুখের অবস্থা কেমন হবে ভেবে হাসি পেল অন্য তিনজনের ওপর চোখ বলাল এবার রানা হলিউডের মারদাঙ্গা মার্কা ছবির ভিলেন যেন এক একটা মুখের চামড়া পুরে তামাটের রং ধারণ করেছে সব কটার ঠোঁটের কোণে ঝুলছে সিগারেট চেহারাই বলে প্রত্যেকেই নির্দয় খুনি ডজন ডজন মানুষের রক্ত লেগে আছে এদের হাতে কে জিতেছে খেলায় এখান থেকেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কয়েনের ছয়টা উঁচু পাহাড় জমে আছে গ্র্যান্ডির সামনে অন্যদের ভাগ্যে তেমন কিছু জোটেনি খেলা দেখতে লাগলো রানা কয়েক সেকেন্ড পর ওর দিকে মুখ করে বসা লোকটি হাতের কাঠটা টেবিলের ওপর রাখলো চিত করে হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কিছু একটা বলে উঠল গ্র্যান্ডির বিশাল পিঠটা কেঁপে কেঁপে উঠল হাসছে হাসি থামতে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালো সে পাশে যেমন লম্বায় তেমনটি নয় লোকটা বেশ খাটো কার্ডগুলো ফেলে দিল টেবিলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে কিছু বলল চোখ তুলে বাপের দিকে তাকালো মেয়েটি মাথা ছাকালো তারপর আবার ডুবে গেল ম্যাগাজিনের পাতায় অন্য তিনজনের একজন এগিয়ে এলো জানালাটার দিকে এ লোক বেশ লম্বা ছিপছিপে ছিটকিনি খুলে ঠেলে দিল সে পাল্লা দুটো বাইরের দিকে সেই সঙ্গে লাভ দিয়ে বেরিয়ে এলো মিউজিকের আওয়াজটাও জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে তাকালো লোকটা চেয়ে থাকলো লাল আলোটার দিকে কয়েক মুহূর্ত পর গ্র্যান্ডির উদ্দেশ্যে কিছু বলল সে মুখ ফিরিয়ে কিন্তু জোরালো বাজনার কারণে কথাগুলো শোনা গেল না হাত বাড়িয়ে ডেক সেট অফ করে দিল গ্র্যান্ডি কে বললে জিজ্ঞেস করলো সে টিম দেরি করে ফেলেছে আবার বলল লোকটা প্রতিটি কথা পরিষ্কার শুনতে পেল এবার মাসুদ রানা এত দেরি করার কি কারণ তার পাশে এসে দাঁড়ালো ইটোলা গ্র্যান্ডি ওকি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল হয়তো এমনি এসে যাবে চিন্তা নেই কত দূর থেকে আসছে দেখতে হবে না ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলো তারা কিছুক্ষণ অন্য দুজন কি নিয়ে হাসাহাসি করছে টেবিলে বসে সারা ম্যাগাজিন নিয়ে ব্যস্ত মিনিট দুয়েক পর মৃদু একটা গুঞ্জন কানে এলো মাসুদ রানার অনেক দূর থেকে আসছে আওয়াজটা মনে হচ্ছে কোনো স্পিড বোটের আওয়াজ একই সঙ্গে গ্র্যান্ডি আর তার সঙ্গী শুনতে পেল তা ওই এলো বোধ হয় বলে উঠল লোকটা ভিটো আছে তো যেটির ওখানে থাকবে না মানে খেকিয়ে উঠল ইটোলা গ্র্যান্ডি সব কিছু নিয়ে ইয়ার কি জানালার সামনে থেকে সরে গেল সে দেখতে পাচ্ছে না তাকে এখন রানা কয়েক মুহূর্ত পর সামনের দরজা দিয়ে টেরেসে এসে দাঁড়ালো ড্রামের মতো মোটা কোমরে দুই কলা গাছের কাণ্ডের মতো হাত রেখে হাঁক ছাড়লো ইটোলা বিটো সাথে সাথেই পাল্টা হাঁক ভেসে এলো ঘাটির দিক থেকে সি সেনর ওর নাম তাহলে ভিটো ভাবল মাসুদ রানা এখান থেকে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না এখন টিম আসছে খেয়াল রেখো আবার চেঁচিয়ে বলল ড্রাম সি আরো কয়েক পা এগিয়ে এলো গ্র্যান্ডি সেই বিশাল ছাতাটার নিচের একটা চেয়ারে বসে পড়ল লম্বুও বেরিয়ে এলো এবার খুব বেশি হলে দশ গজ দূরে আছে ওরা রানার বসে ছিল ও আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল জায়গাটা খুব একটা সুবিধাজনক নয় কারো চোখ পড়েও যেতে পারে ওর ওপর বলা যায় না মটরের আওয়াজটা আরো অনেক কাছে এসে পড়েছে ম্যাগাজিন ছুঁড়ে ফেলে দিল সারা গ্র্যান্ডি উঠে দাঁড়িয়ে আরমোড়া ভাঙল লাল ভেলভেটের স্কার্ট এবং বুকের ওপর কুচি দেয়া ব্রেশিয়ারেরই বৃহৎ সংস্করণ কিছু একটা পড়েছে সে সুন্দর ফিগারের জন্য দারুণ মানিয়েছে মেয়েটিকে সিগারেট অ্যাশ্রেতে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এলো সে ঘর থেকে যোগ দিল বাপের সঙ্গে লাল আলোটা 
এ সময় দপ করে নিভেই জ্বলে উঠল আবার ওই যে টিম হাত তুলে হারবার মাউথ দেখালো সারা বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছে মেয়েটিকে এখন বাতাসে তার গায়ের মিষ্টি পারফিউমের গন্ধ ভেসে এলো রানার নাকে ওদিকে মোটরের আওয়াজ কমে এসেছে শব্দ শুনে মনে হচ্ছে পোটনে ভেড়ার আয়োজন করছে কয়েক মুহূর্ত কিছুই ঘটল না সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টেনে চলছে ইটোলা গ্র্যান্ডি সারা আর লম্বা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি রানাও শুয়ে আছে মূর্তির মতো ওকে এমন অস্বাভাবিক স্থির দেখে ভুল করলো একটা গিরগিটি কমলা গাছটার গুড়ি বা শ্যাকরা কিছু একটা ভেবে নিশ্চিন্তে চড়ে বসলো ঘাড়ের ওপর অজান্তেই আপাদ মস্তক শিওরে উঠল রানার কাজ হলো এতে তরাক করে এক লাফে নেমে পড়ল সরিশ্রীপটা ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল কমলা গাছে এক জোড়া পায়ের আওয়াজ কানে যেতে সেদিকে মনোযোগ দিল মাসুদ রানা ধাপগুলো দৌড়ে টপকে আসছে কেউ ব্যস্ত পায়ে একটু পরেই দেখা গেল তাকে বাইশ তেইশ বছরের এক যুবক হাতে ওয়াইল স্কিন পেপার মোড়া একটা প্যাকেট যুবকের চেহারা গোল আলু মার্কা নায়কদের মতো পাঁচ ফুট নয় হবে লম্বায় পেটা শরীর মাথা ভর্তি লালচে কোকড়া চুল পরনে লাল সিংলেট এবং কালো ট্রাউজার সারার ওপর চোখ পড়তেই দু কানে গিয়ে ঠেকলো তার হাসি হাই বলল সে দু চোখ ঝিলিক মেরে উঠল সারা গ্র্যান্ডির হাই টিম এগিয়ে এলো টিম গ্র্যান্ডির সামনে টেবিলের ওপর ধপাস করে রেখে দিল হাতের প্যাকেটটা হ্যালো বস মাথা ছাকালো টিম সসম্ভ্রমে এই যে আপনার জিনিস গুড বয় বসো বসো প্যাকেটটা খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গ্র্যান্ডি আপনার মেয়েকে একটা চুমু খেতে পারি বস গ্র্যান্ডির দিকে ফিরে দাঁত বের করে হাসছে টিম গো অ্যাহেদ কাজ ছাকালো গ্র্যান্ডি সারা রাজি থাকলে একটা কেন দশটা চুমো খাও না পথে আসতে কোনো অসুবিধে হয়নি তো টিম ততক্ষণে দু হাতে জড়িয়ে ধরেছে সারার কোমর মেয়েটিরও এ ব্যাপারে আগ্রহের কমতি নেই সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরেছে সে টিমের গলা তাড়াতাড়ি বলল যুবক মোটেই না মোটেই না পর মুহূর্তে ওদের দু জোড়া ঠোঁট সেটে গেল পরস্পরের সাথে ফরাত করে অয়েল স্কিন প্যাকেটটা ছেড়ে ফেলল ইটোলা গ্র্যান্ডি ভেতরে উকি দিয়ে দেখল পর মুহূর্তে সন্তুষ্টের হাসি ফুটল মুখে গুড ভেরি গুড সারাকে ছেড়ে সিঁড়ে হয়ে দাঁড়ালো টিম সরে এসে বসল গ্র্যান্ডির মুখোমুখি কিন্তু বস এগুলো কাকে দিয়ে নিস পাঠাচ্ছেন আপনি সব দিক দেখে শুনে নিয়েছেন তো প্রশ্রয়ের হাসি ফুটল বসের মুখে হাত ইশারাই নিজের মাথা দেখালো সে টিমকে এই করেই চুল পাকিয়েছি হে কোথায় পেলেন লোকটাকে গলার স্বরে মনে হলো সংশয় কাটছে না তার রোমে জেরি পিক করেছে তাকে স্মার্ট বয় হঠাৎ করেই গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠল টিমের চাউনিটাও কেমন ধারালো হয়ে গেছে বেশি স্মার্টরাই বিপদ বাধায় বস বলে সারার দিকে তাকালো সে এর মধ্যে দেখা করেছো নাকি ওর সঙ্গে ডার্লিং চোখ বড় বড় করে তাকালো সারা গ্র্যান্ডি ভাব দেখে মনে হয় ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না জেরি পাগল হয়েছ তুমি থাকতে ওর মতো বন মানুষের সাথে দেখা করতে যাব আমি খুব একটা প্রভাবিত হলো না টিম প্রশংসায় চোখ কুচকে কি যেন ভাবলো একটু তারপর মাথা দোলালো ঠিকই বলেছ গম্ভীর স্বরে বলল সে মনে থাকে যেন ওর থেকে দূরে থাকতে হবে তোমাকে মুখ তোলে হাসলো ইটোলা গ্র্যান্ডি যেন দারুণ এক বিতর্ক প্রতিযোগিতা চলছে সে তার শ্রোতা তুমি জেলাস হয়ে উঠছ বলল সারা টিমের গালে হাত বোলালো আত করে আমাকে নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তা করো না তার নগ্ন বাহুতে পাল্টা হাত বোলালো যুবক গ্র্যান্ডির দিকে তাকিয়ে বলল কাকে পিক করেছে জেরি বস কি নাম তার ছেলেটা সাংবাদিক নিউ ইয়র্ক ভিশনের রোম করেসপন্ডেন্ট পত্রিকাটা কার জানো তো 
অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো গ্র্যান্ডি শিওর ওর সাংবাদিক নাম মাসুদ রানা মাসুদ রানা শির দ্বারা খাড়া হয়ে গেল টিমের ওকে চিনি আমি বস ওর সঙ্গে কদিন খুব ঘুর ঘুর করেছে সোফিয়া খ্যাক খ্যাক করে বিশ্রীভাবে হেসে উঠল ইটোলা গ্র্যান্ডি হ্যাঁ হ্যাঁ ওর কথাই বলছি ওই ব্যাটা কি ফাঁদে আটকেছে জেরি ও রাজি হয়েছে কাজটা করে দিতে আলবদ না করে উপায় আছে ব্যাটার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা দোলালো টিম আপন মনে তাহলে তো ভালোই সঙ্গে সাংবাদিক থাকলে নিশ্চিন্তে কাজ করা যায় পাশে দাঁড়ানো লম্বুর দিকে তাকালো গ্র্যান্ডি আরে কি ব্যাপার এতক্ষণ হয়ে গেল কেউ এক গ্লাস ড্রিঙ্ক এনে দিতে পারলে না ছেলেটাকে সরি বস দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢুকলো গিয়ে ভিলায় মিনিট পুরো না হতেই একটা ট্রেতে একটা বোতল হুইস্কি সোডা এবং একটা গ্লাস এনে রাখলো টেবিলে শুরু করে দাও ইশারায় বোতলটা দেখালো গ্র্যান্ডি যুবককে তারপর উঠে দাঁড়ালো আসন ছেড়ে প্যাকেটটা দু হাতে বুকের কাছে ধরা লম্বা লোকটার উদ্দেশ্যে বলল চলো শার্টি ভেতরে যাই কাজ আছে কয়েক পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো আবার কি মনে হতে টিমকে জিজ্ঞেস করলো তুমি থাকছো তো আজ এখানে তার চেয়ারের হাতলের ওপর বসে আছে সারা গ্রান্তি এক হাতে জড়িয়ে ধরেছে গলা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল টিম শিওর বস হাতে এই মুহূর্তে কোনো কাজ নেই আমার টাকাটা তাহলে কাল নিলেই চলবে নাকি বলো কি বলবে ভাবছে টিম এই সময় সারাই তার হয়ে উত্তরটা দিয়ে দিল ঠিক আছে ড্যাট কাল দিলেই হবে বলেই গলা নামালো মেয়েটি টিমের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল রাতটা তুমি আমি একসাথে কাটাবো কেমন এতই আসতে বলল সে কথাটা যে বিশ হাত দূর থেকে রানাও স্পষ্ট শুনতে পেল গ্র্যান্ডির দিকে তাকালো যুবক আপনার কোনো আপত্তি নেই তো বস কিসের সারার সঙ্গে যদি ও শিওর শিওর মেয়ে আমার যথেষ্ট বড় হয়েছে যার সঙ্গে ইচ্ছে রাত কাটাতে পারে থ্যাংক ইউ বস শুধু হুইস্কির বোতলটা তুলে নিয়ে উঠল টিম এক হাতে সারার কোমর জড়িয়ে ধরে পা বাড়ালো গ্রান্ডি আর শার্টের পাশ কাটিয়ে ঢোকে পড়ল ভেলায় ভ্রু কুচকে ওদের গমন পথের দিকে চেয়ে থাকলো শার্টি যুগল মূর্তিটা চোখের আড়ালে চলে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অন্য মনস্কের মতো বলল ছোড়া কবে যে জেরির হাতে মরবে তাই ভাবি হেসে উঠল ইটোলা গ্র্যান্ডি বাদ দাও ওদের বান্ধবী সমস্যা নিয়ে ওরা ভাববে তোমার কি নাও প্যাকেটটা শার্টির দিকে এগিয়ে দিল সে নতুন করে প্যাকেট করে ফেলোগে কাল ভরে রওনা হয়ে যাবে জ্যারির হাতে এটা তুলে দিয়েই ফিরে আসবে আন্ডারস্ট্যান্ড মাথা ছাকালো শার্টি প্যাকেটটা ধরলো দু হাতে তারপর বসের পেছন পেছন পা বাড়ালো ওরা অদৃশ্য হতেই ভূমি সজ্জা ত্যাগ করলো মাসুদ রানা যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে এবার কেটে পড়তে হবে শার্টির হাতের প্যাকেটটা যাতে রোম পৌঁছতে না পারে সে ব্যবস্থা তো বটেই একই সঙ্গে অন্যদের শ্রীঘরবাসের আয়োজনটাও নিশ্চিত করতে হবে হামা দিয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো পর্যন্ত পৌঁছল মাসুদ রানা মনের মধ্যে সামান্য ইতস্তত ভাব ভিটো বলে যাকে ডাক ছিল গ্র্যান্ডি তাকে দেখতে পেল না ও কোথাও দূরে লাল আলোটার দিকে তাকালো রানা না নেই সে ওখানেও তাহলে হয়তো ওর অজান্তেই কোনো এক সময় ভিলায় গিয়ে ঢুকেছে ভিটো অন্যদিকে নজর থাকায় খেয়াল করেনি ও তারপরও মনের মধ্যে সামান্য খুঁতখুঁতে ভাবটা রয়েই গেল সাবধানে একটা একটা করে ধাপ টোপকে পল্টনে নেমে এলো রানা পানিতে নামার আগে শেষবারের মতো মুখ তুলে ওপর দিকে তাকালো না কোথাও নেই ভিট পরক্ষণেই জমে গেল ও বরফের মতো পেছন থেকে কারো অতি সাবধানী নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ কানে এসেছে ভয়ের একটা ঠান্ডা স্রোত কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ওকে অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝে ফেলল মাসুদ রানা কিছু করার সময় পেরিয়ে গেছে তবুও শেষ চেষ্টা হিসেবে ঘুরে দাঁড়াতে গেল ও কিন্তু পারল না অর্ধেকটা ঘোরার আগেই পেছন থেকে ওর গলাটা পেঁচিয়ে ধরল 
একটা পেশি বহুল লোমশ হাত পর মুহূর্তে হাঁটু তুলে গায়ের জোরে গুতু মারল লোকটার রানার মেরুদণ্ডের ওপর অসহ্য যন্ত্রণায় গঙ্গিয়ে উঠল মাসুদ রানা 